സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നിഷ്കളങ്കമായ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിചയം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്ക് സ്നേഹം പകരാൻ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു മാർഗം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ മറികടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവരൊക്കെ എൻ്റെ ശത്രുക്കളായിട്ട് മാറുമോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രതിച്ചോളം ഞാൻ ആയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെലുത്തി മാറിപ്പോകും ഈ കൈ കൊടുക്കയിൽ തുടങ്ങി അവസാനിക്കേണ്ടതല്ല ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൃദയബന്ധമാണ് അതും കുറച്ചോട്ട് പുറകോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ അത് ആത്മബന്ധമാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കൺവെൻഷൻ്റെ ഒരു ചിന്താപഥമായി ഒരു തീം കണ്ടെത്തിയ വാക്യം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു വളരെ ചൈതന്യമുള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു മറുവശം ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കരുത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് അടർത്തിയെടുത്ത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രസക്തമാണ് അത് ഒന്നിനെ എംബസൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനും നിലനിർത്തുവാനും അതിൽ സമാപിപ്പിക്കുവാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗം ഏതാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം വിട്ടാൽ വിശ്വാസത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞേക്കും റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായമാണ് തിലോജിക്കലി വേദശാസ്ത്രപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളിന് ഉപദേശത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളിന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ അപാകതയില്ല കാരണം ആ വേദഭാഗം വായിച്ചിട്ടാണ് റിഫിച്ചതിന് ശേഷം മുമ്പേ കർത്താവിന് ദാസൻ ജോക്കുരിൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ പോലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നല്ല അടിയും പിടിയും പൂട്ടും താക്കോലും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അടിത്താനം ഇട്ടിട്ട് മേലോട്ടുള്ള പണി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കോരും ചേർ പതിമൂന്ന് മൊറാലിറ്റിക്ക് ജീവിതവിശുദ്ധിക്ക് പ്രായോഗിക ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കും വേദവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ ഭാഗവും ഒന്ന് കോരും ചേർ പതിമൂന്ന് ബാക്കി എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പൂരിപ്പിക്കാമെന്നൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ മനുഷ്യരുടെയും ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചാലും സ്നേഹം സ്നേഹം അവിടെ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ പത്രത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്ന സ്നേഹമല്ല ഈറോസ് അല്ല അഗാപ്പയാണ് ക്രൂസിൽ വലിപ്പെട്ട സ്നേഹമാണ് അത് നമ്മിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഒരു പ്രയോജനമില്ല വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ അടിവര ഇടേണ്ടതാണ് പണ്ടൊരാൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിവര ഇട്ട കൂട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ വെളിപ്പാട് അവസാന വാക്യം വരെ അടിവര ഇട്ടതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോഷത്തുമാണെങ്കിലും താത്വികമായിട്ട് അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരൊക്കെയും ഭാഗികമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ മിനിറ്റുകൾ നിമിഷങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഇവിടെ വെച്ച് ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശ്വാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലോകം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥമുണ്ട് ഹിന്ദു വിശ്വാസം നീ നീ ഇപ്പോൾ എന്നാ വിശ്വാസത്തിലാ ഹിന്ദു മതത്തിലോ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇസ്ലാം മതത്തിലാ വിശ്വസം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസത്തിലാണോ നിലനിൽക്കാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം വിശ്വാസം എന്നുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില തത്വങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാലൂന്നി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ അതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് അതിന് ഞാനൊരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം ഈ കല്യാണം വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ 
ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ആ വിഷയമാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവിടെ പുരുഷന് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷത്വത്തിന് ഒരു മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ ശുശ്രൂഷ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബിബ്ലിക്കലാണ് വേദപുസ്തകാനുസരണം അങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ സാറായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സാറായി കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടല്ല ഓബേ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അഡോണായി എന്ന് വിളിച്ച് യജമാനനെ എന്ന ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അവൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരളവിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മാന്യത തൻ്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോയതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയാണല്ലോ നമുക്ക് ഇനിയും ഇടപാടുള്ളത് കർത്താവിനോടാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി യോഗം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇടപെടു ഇടപെട് ഇടപെടുവാനുള്ളത് പൂർത്തി വരുത്തുവാനുള്ളത് കർത്താവായ യേശുവാണ് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തുടങ്ങിയ അനേകം ആളുകൾ യേശുവിനെ തള്ളി കടന്നുപോയ അപ്പോസ്റ്റസി വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അതിൽ ചിലതൊക്കെ ജോക്കുരിയൻ ഭാഷമൊക്കെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോയി ഞാൻ അതൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രസംഗിച്ച ചില ആളുകൾ ഒരു തങ്ങൾ തന്നെ മിശികായാണെന്നും തങ്ങൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അവതാരമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായ ചതിവിൽപ്പെട്ട് അവരൊക്കെ കടന്നുപോയി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതിനായകനമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കാം ഞാൻ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വൈദികനായിരുന്നു എനിക്കവിടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവിടുന്ന് ഞാൻ പോകുന്നതല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ സാധു സുന്ദര സിംഗിനെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജോക്കറ്റ് ഭാഷയൊക്കെ ശൂഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം അതിഥിയായിട്ട് താമസിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ ലൈബ്രറി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി ആ വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ലക്ഷർ ടൈമിൽ വന്നപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലൊരു ഒരാളിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ അമ്മ മമ്മിയോട് ആദ്യം ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ജീസസ് എപ്പോഴാണ് വന്നെന്ന ആ അത് അവൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അവൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ആബ്സെൻ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ കൊച്ച് ഗൽഗതം പൂണ്ട് മമ്മിയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ജീസസ് എവിടെ പോയി അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചില്ല പ്രേടനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ല പ്രാർത്ഥനാ നിരതനായിട്ട് ആ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ ചില മണിക്കൂറുകൾ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ യേശുവിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് ആ വീട്ടിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചത് റൈസല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങരുത് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചു പോകുമ്പോൾ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് റൈസലോ അവൻ എതിരെയാണ് പോയതെന്ന് ഒന്ന് തിരക്കിക്കോണം എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വന്നിട്ടുണ്ടോ വരുമോ എന്നുകൂടെ നല്ലതുപോലെ തറോ ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ട ഒരവസരം വന്നിരിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിധ്വനിയാണെങ്കിൽ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വർക്കാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ ലൈനിൽ പെടാത്ത ഒരുത്തൻ ഇത് കയ്യിലെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ പ്രസംഗിച്ച് ഒരാളിന് ഒരിക്കൽ കൊടുത്ത് അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അവിടെ പേര് പറയില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ ഔദാര്യത്തിൽ വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തതാണ് വെട്ടിക്കെട്ടിന് തീ കത്തിക്കുന്ന പോലെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്ക വന്നിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഇരുന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാമല്ലോ എന്നോയോളം ശാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ കാണുക ഞാനൊരു ദീർഘശ്വാസം വിട്ടേച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രദറിന് അറിയാമോ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇല്ല പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ അപ്പൻ മരിച്ച വിവരം അറിയാത്തവരെ അറിയിക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അപ്പനെ പത്തിരണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പേ മരിച്ചില്ലേ കാൽവറിയില്ലേ അതറിയാത്ത ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരെ അറിയിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ച വിവരം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്ന് അറിയിച്ചേച്ച് മിറ്റത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയെന്ന് ഒത്തോ വല്ല നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല
ഒരു തകർന്ന മനസ്സോടുകൂടി പറയേണ്ട സുവിശേഷം ഇപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച യോക്കുരിൻ പാർഷോട് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഡ്രമായായിട്ട് അത് പ്രകടനമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും പ്രകടനം നടത്താൻ ഒക്കത്തില്ല അതിനെ എതിർക്കാനും ഒക്കത്തില്ല ഞാൻ പറ ഐ മീൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്വത്തിൽ കുറഞ്ഞ യാതൊന്നും ഇനി വില പോവുകയില്ല ഇനി സുവിശേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയോ അത് വേഷം കെട്ടി നടക്കരുത് വേഷം കെട്ടി നടക്കരുത് അതൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ നാല് വർഷം സിമിനാരി പഠിക്കുകയാളാണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ തിരുമേനിമാരും ഒക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ പൊൻകുരിശും മാലയും എല്ലാം എടുക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ എടുത്ത് ശവക്കുഴി കൊണ്ട കളയുമായിരിക്കുമല്ലോ ഞാനൊരു മടയനാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച പക്ഷേ എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി ഒരു നട്ടവും വരുന്നില്ല തിരുമേനിമാർ മരിച്ചാൽ ഉടനെ അവരുടെ പൊന്മയമായതൊക്കെ വിലപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ അവർ മാറ്റി സ്റ്റോക്കിലാക്കിയേച്ച് വില കുറഞ്ഞതായ ബേസ് മെറ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുരിശും അതുപോലെ തന്നെ മരവടിയൊക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഈ ലോകം നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ലോകമാണ് ഒരു നട്ടവും വരാൻ അവർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ക്രൈസ്തവ നട്ടം നമുക്കാ നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മുഴുവൻ ഒടുവി നമുക്ക് കണ്ടകോടാലിയായിട്ട് മാറും ഇന്ന് പകൽ ഞാനൊരു ഒരു സുവിശേഷകനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അല്പസമയം ഇടപെട്ട കൂട്ടത്തിൽ വൈദവ്യ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കാരം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ആ സഹോദരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അഹങ്കാരം നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ വരരുതെന്നൊന്നും പറയാൻ നമുക്കൊക്കത്തില്ല പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കാനുള്ളൊരു ഒറ്റ മാർഗം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഓർക്കണം ആ യാത്ര ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യാത്ര ഏറ്റവും അടി ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ശവക്കുഴി വെട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശവക്കോട്ടയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം പിന്നെ ഒരു വിലാപത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും നമ്മൾ കേൾക്കണം ഇത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ താഴ്മയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അപ്രേമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പട്ടക്കാരനും അല്ലായിരുന്നു മേൽപ്പട്ടക്കാരനും അല്ലായിരുന്നു ഒരു ശുശ്രൂഷക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷേ വലിയ പരമഭക്തനായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി കൃപാവരങ്ങൾ കൊടുത്തു അതിലൊന്ന് വിഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര ചെയ്തത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്താം എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ശവക്കോട്ടയ്ക്കകത്ത് അടക്കിയിട്ടില്ലേ ബലശാലികൾ സൗന്ദര്യവാദികൾ ധനികന്മാർ ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള ഒത്തിരി ആളുകളെ അടക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ആ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ഈ ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര നടത്തി നടത്തിയപ്പോൾ കണ്ട യാത്ര എന്നാണെന്ന് അറിയാമോ എല്ലാവരുടെയും രൂപങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോയി അവരുടെ ഫേസ് മാറി സൗന്ദര്യ റാവണി ഇപ്പോൾ ആധാർ കാർഡിനകത്ത് പടം പോലെ ഇരിക്കുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അവർ തൻ രൂപങ്ങൾ മാഞ്ഞു മർക്കടക വലയുണ്ട് ചെലന്തി അടച്ച് വല കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് തിരുമേനി ഐമേനി എല്ലാം കൂടെ ഈ ചെലന്തി പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോകം ദിസ് എ ക്രൂവൽ വേൾഡ് വളരെ ക്രൂരതയുള്ളൊരു ലോകമാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അപാര കൃപ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കുറേ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം ആ യേശുവിനെ അള്ളിപ്പിടിക്കണം ആ യേശുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം അവനോട് പറ്റി ചേരണം അവസാനം ഒരു ശ്വാസം വെക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവേൻ വിളിച്ച് ചാകണം കേട്ടോ പണ്ടൊരു ധനികൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനവിടെ പോയില്ല അതിൻ്റെ അന്ത്യശ്വാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനും പോയി അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് നോക്കിക്കോണം പത്ത് നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നേച്ച് അവസാനം ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് തള്ളിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകത്തുക എന്നാൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് കാര്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്ന്
അനദർ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആദ്യം കേട്ടതുപോലെ അത് ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെയോ ഒരു അത് പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെയോ ഒരു ഒരു തുടർക്കഥയായിട്ട് ഒരിക്കലും മാറാതിരിക്കാൻ ഇടയായിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന ഭാരവാഹികൾക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് നിത്യത നഷ്ടപ്പെടരുത് നമുക്ക് ദൈവം നഷ്ടപ്പെടരുത് നമുക്ക് പ്രചോദനപരമായൊരു നല്ല ജീ ജീവിതയാത്ര ചെയ്ത് പരമലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും കർത്താപം നമുക്കും